大家好，我是老王，今天继续带大家猎奇，来看一辆拉风的履带摩托车，来自法国的雪尼尔毛毛虫。哦你能想到这是一辆八十多年前的摩托车吗？一九三七年，法国马歇尔公司为军方研发了一辆军用摩托，就是这辆前轮履带驱动的雪尼尔毛毛虫。相当大胆的设计理念，到现在都没有人再复刻出第二辆。都知道法国人设计汽车不走寻常路，没想到造的摩托车也是相当异类。前轮驱动还是用的履带，这要是玩起泥巴来，还真比轮子带劲儿。履带结构和坦克如出一辙，一只导向轮、两只负重轮和一只驱动轮，板簧减震、金属橡胶复合履带，有了这套拉轰的行走机构，什么沙地、泥地、沼泽地都是小菜一碟。其让它只管拧油门，剩下的交给履带。正所谓技术不够，履带来凑。为这辆小车提供动力的是一台英国产的 JAP OHV 单缸顶杆发动机，排量三百五十 CC， 强制风冷。打火棍启动，最大马力十匹，在三千转时输出，匹配一台法国产的手动变速箱，一共有三个档位。车头还有一根黑色的管子，这是它的强制风冷的送风管。因为这台发动机的散热比较差，为此在发动机上连接了一个风扇，这样启动后就能将冷风源源不断地吹向发动机。相比起复杂的车头，整车后部就相当简单了。一套钢管车架，一个油箱，外加一个轮子，就是后悬挂的全部。如果要载货，还可以再加装一套货架。这辆履带小车的综合能力非常强，不仅爬坡角度能达四十五度，公路最高时速也有六十五公里每小时。要速度有速度，要越野能越野，综合性能非常强。但它的缺点也十分突出，首先就是重心高，前轮履带接地面积大。导致这辆小车低速转弯时非常吃力，还容易倒车，整车操控极差，所以最后法国军方也没能看上，只生产了几辆样车后便不了了之了。通过这辆小车，让我们见识到了法国人的设计脑洞，不管实不实用，至少它向我们展示了技术上的可能。那么屏幕前的你还见过哪些另类的摩托车？欢迎在下方评论区留言，有机会给大家一一讲解。好了，今天这期视频就和大家分享到这里了，我们下期再见，拜拜。